തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ സഫലമാക്കിക്കൊടുത്ത പയ്യന്നൂരിലെ ഒരേയൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ കൊളീജിയേറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂഷൻ സെന്ററിനുള്ള കേരള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഇൻഫർമേഷന്റെ അവാർഡ് കൊളീജിയേറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത് വെറുതെയല്ല കൊളീജിയേറ്റിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്രാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഡിവിഷനുമായും ഒൻപത് പത്ത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുൻവശത്തുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിംഗുമായും ബന്ധപ്പെടുക കോളേജിയറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പത്താം തരത്തിലെ ഗണിത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷ സുഖമായി എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങൾ പഠിച്ചതും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചതുമായ ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുകയും അതിന് ഒരു ചിട്ടവട്ടത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണക്കിലാകെ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ രണ്ടിനും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്കോറുകൾ വീതമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്കോറുകളിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവസാനത്തെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പരീക്ഷയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇതിൽ രണ്ട് മാർക്കിലെ നാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനാണല്ലോ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു ചോദ്യം വൃത്തങ്ങളിലെ ചോദ്യം സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം ബഹുപദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ അധ്യായത്തിനും ലഭിച്ച പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം അധ്യായങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പറയാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സമാന്തര ശ്രേണി പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സമമായ അന്തരത്തോടു കൂടിയ ശ്രേണി വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയ ശ്രേണി ഈ ശ്രേണി എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുന്നെന്നും ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നും ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിതം എന്തെന്നും ശ്രേണിയിലെ ഒരു പഥം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും ശ്രേണിയുടെ പഥങ്ങളുടെ തുക കണ്ടെത്താമെന്നുമൊക്കെ വിശദമായി നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതും ഈ അധ്യായത്തിലെ ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പുള്ള ചില ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഉദാഹരണമായി നാല് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യകളാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരാവുന്ന സംഖ്യകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് ഈ പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദത്തെയും ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമായിരിക്കും ഉദാഹരണം നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമായിരിക്കുമോ നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്താണ് ഒന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം 
നൂറ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു ആശയമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഈ ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ കാണുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഈ ശ്രേണിയിൽ തന്നെ വരുമോ ഉദാഹരണമായി നാലും ഏഴും രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്ന് ഇത് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇനി നാലും പത്തും പതിനാല് ആ തുകയും ഈ ശ്രേണിയിൽ വരില്ല എന്നുറപ്പാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം ഉദാഹരണമായി പത്താം പദവും പതിനഞ്ചാം പദവും കൂട്ടിയാൽ അത് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുമോ മുപ്പതാം പദവും നാൽപ്പത്തഞ്ചാം പദവും കൂട്ടിയാൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുമോ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളെ അല്ലെ ആ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുകയെ പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എങ്ങനെ എഴുതാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ പത്താം പദമാവാം നൂറാം പദമാവാം ഇരുന്നൂറാം പദമാവാം ഏതൊരു പദവും ആവാം അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളതിന് എന്നാം പദമായിട്ടാണല്ലോ എടുക്കാറ് ശ്രേണിയുടെ എന്നാം പദം എഴുതേണ്ട വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ എന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാം പദമായി എടുത്തു അത് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇനി എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു പദവും കൂടി എടുക്കണം ആ പദം ഞാൻ എമ്മാം പദം എന്നെടുക്കുന്നതിരിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം എന്നാം പദത്തിൽ എന്നിന് പത്ത് എന്ന വില നൽകിയാൽ പത്താം പദം ലഭിക്കും എന്നിന് നൂറ് എന്ന വില നൽകിയാൽ നൂറാം പദം ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിന് എം എന്ന വില നൽകുമ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കുന്നു എമ്മാം പദം ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാം പദം എടുത്തു മറ്റൊരു പദം എടുക്കുമ്പോൾ എമ്മാം പദം എടുത്തു മറ്റൊരു പദവും കൂടെ എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പി ആം പദമോ ക്യു ആം പദമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം എടുക്കേണ്ട ഇനി എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് എം ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഇത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എം പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി ഈ തുകയെ പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എം പ്ലസ് ടു എന്നെഴുതാം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം എൻ പ്ലസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എമ്മിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ച സിസ്റ്റം എന്താണ് പൂജ്യം അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആകെ ഇതിന് ഹരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതോ രണ്ട് പദം എടുത്തു ആ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചു ആ തുകയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു സിസ്റ്റം രണ്ടാണ് ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഒന്നാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ സിസ്റ്റം എന്താണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഒരു കാരണവശാലും ഈ ശ്രേണിയിലൊരു പദം ആവില്ല
ഇനി ചോദ്യത്തിന് മറ്റൊരു രീതി ചോദിച്ചാലോ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പദങ്ങളെടുത്തു തുകയ്ക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എക്സ് എന്നിനെ എക്സ് എം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചുക അപ്പം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്നിനെ മൂന്ന് എം പ്ലസ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്താ ഗുണിച്ചാൽ ലഭിക്കുക ഒൻപത് എൻ എം പ്ലസ് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് മൂന്ന് എം പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിനെ പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നോക്കിയേ ഒൻപത് എൻ എം മൂന്ന് എൻ മൂന്ന് എം ഇവയൊക്കെ ഏതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ശിഷ്ടം എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ശിഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ ശ്രേണിയിൽ വരും ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം തീർച്ചയായും ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം നോക്കാം നാലിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ഇരുപത്തെട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചപ്പോഴേ ഏഴ് മൂ ഒൻപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏത് രണ്ട് പദങ്ങളെയും ഗുണനഫലം അല്ല ഗുണിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇനി ഇതേ ചോദ്യം മറ്റൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിൻ്റെ വർഗം ഈ ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ആകുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിൻ്റെ വർഗമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക നോക്കി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം നോക്കി ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിൻ്റെ വർഗം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പദം മാത്രം മതി ആ പദത്തിൻ്റെ വർഗം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ വർഗം അപ്പോൾ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിന് മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ ആറ് എൻ എന്നിവ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ശിഷ്ടം എത്ര ലഭിക്കും ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദത്തിൻ്റെയും വർഗം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങളുമായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിൻ്റെയോ പ്രത്യേകത ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ച ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഇരുപത്തൊൻപത് ചോദ്യത്തിലും ഉണ്ടാകും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദ്യങ്ങളെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരീക്ഷയെ തീർന്നിരിക്കും കുറേയധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചോദ്യം വായിച്ച് ശരിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ച ഏത് ആശയമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ ചെറിയൊരു സംശയം വരുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കേട്ട് കാണും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി എട്ട് ഡാഷ് 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 ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി പറയാം മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക 
ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദത്തിൻ്റെ വർഗം ആ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചതാകട്ടെ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഈ ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്താണ് പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ വർഗം രണ്ടിൻ്റെ വർഗം മൂന്നിൻ്റെ വർഗം നാലിൻ്റെ വർഗം തുടങ്ങിയ ഇത്തരം സംഖ്യകളാണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ ഈ സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാകുമോ ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെയും പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇതിലെ ഒരു പദമായ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്താണ് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദത്തെയും പൊതുവ്യത്യാസമായ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്ത് ലഭിക്കണം രണ്ട് ലഭിക്കണം എങ്കിൽ പൂർണ്ണവർഗം ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണോ അല്ലയോ നോക്കണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണവർഗങ്ങളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ പൂർണ്ണവർഗങ്ങളെയൊക്കെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ടല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എല്ലാ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പൂർണ്ണവർഗങ്ങളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായി അപ്പം അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണവർഗങ്ങളെ കാണുക പൊതുവെ എൻ എൽ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിക്കാറുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളെന്നും ഒറ്റ സംഖ്യകളെന്നും ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യകളും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളും ഇതിനെ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെങ്കിലോ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇതേപോലെ എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളെയും മൂന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ തരംതിരിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് പൂജ്യം ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ എഴുതി നോക്കാം മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്താണ് പൂജ്യമാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്നാണല്ലോ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് തുടങ്ങിയ ഇത് ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളോ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് ഈ എഴുതിയ സംഖ്യകൾ നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ എണ്ണൽ സംഖ്യകളും ഈ മൂന്ന് കൂട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടങ്ങളുടെയും വർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പൂർണ്ണ വർഗവും ലഭിക്കുമല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൻ്റെ പൊതുവായ രൂപം എന്താ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദ്ധങ്ങളുടെ ബീജഗണിതം മൂന്ന് എൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ പദ്ധങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇനി ഈ ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളോ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ബീജഗണിതം എഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അതെ ഇതാണെങ്കിലോ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എങ്കിൽ 
എല്ലാ എൻ എൽ സംഖ്യകളെയും നമുക്ക് മൂന്നായി തിരിക്കാം മൂന്ന് എൻ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് നേരത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യകളെ രണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ എൻ എൽ സംഖ്യകളെയും മൂന്ന് കൂട്ടങ്ങളാക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്ന മൂന്ന് എൻ രൂപം മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് രൂപം മൂന്ന് കൊണ്ടരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്ന മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് രൂപം ഇതേപോലെ ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം നാലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ എൽ സംഖ്യകളെ നാലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്നവ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്നവ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്നവ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടുന്നവ എന്നിങ്ങനെ നാല് കൂട്ടങ്ങളാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര കണ്ട് മാറുന്നുവോ അതിന് കണക്കായി എൻ എൽ സംഖ്യകൾ മുഴുവനും ഇത്തരം കൂട്ടങ്ങളാക്കി തിരിക്കാം ഇനി ഈ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളാണ് കാണേണ്ടത് അതായത് മൂന്ന് എന്നിൻ്റെ വർഗം എത്രയാണ് ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം എത്രയാണ് ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എൻ പ്ലസ് നാല് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എൻ എൽ സംഖ്യകളും വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒമ്പത് എൻ സ്ക്വയർ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എൻ പ്ലസ് നാല് ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളും ആയി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതിൽ വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് ലഭിക്കണം ഇവിടെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് ഇതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയറും പന്ത്രണ്ട് എന്നും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് നാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് അതേപോലെ ഒമ്പത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം ലഭിച്ചത് ഒന്നുകിൽ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്താ ഏതൊരു പൂർണ്ണ വർഗത്തെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്ടം എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഒരിക്കലും ശിഷ്ടം എന്തുണ്ടാവില്ല രണ്ട് വരില്ല ശിഷ്ടം രണ്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗവും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടോ ഈ തരത്തിൽ ഒരറ്റൊരു ആശയം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് എല്ലാറ്റിനും ഒരു തന്നെ ഒരു ഏകത്വം നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളെ ഏത് ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ആശയത്തെ മുൻപേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാ കണക്കുകളും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റു ഉദാഹരണത്തിൽ കിടക്കാം കോളേജ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഇനിയൊരു ഇടവേള തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ സഫലമാക്കി കൊടുത്ത പയ്യന്നൂരിലെ ഒരേ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ കൊളീജിയേറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂഷൻ സെന്ററിനുള്ള കേരള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഇൻഫർമേഷന്റെ അവാർഡ് കൊളീജിയേറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത് വെറുതെയല്ല കൊളീജിയേറ്റിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്രാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഡിവിഷനുമായും ഒൻപത് പത്ത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുൻവശത്തുള്ള കൊളീജിയേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിംഗുമായും ബന്ധപ്പെടുക കോളേജ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വീണ്ടും തുടരുന്നു സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ 
ഒരൊറ്റ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി ആശയങ്ങൾ അതിലുണ്ടെന്നും അത്തരം ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പല ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാഠപുസ്തകത്തിൽ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ചില തെളിച്ചം മാത്രമാണ് തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് വൃത്തങ്ങളും തൊടുവരകളും എന്ന അധ്യായങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാവും ഇതേപോലെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങളും ബഹുപദങ്ങളും കൂടാതെ സൂചക സംഖ്യകളും ജാമിതിയും ബീച്ചങ്ങളും എന്ന ചില അധ്യായങ്ങളെ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായി കണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എന്താ എളുപ്പമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി വൃത്തങ്ങൾ തൊടുവരകൾ എന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ വൃത്തങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് ഒരു വൃത്തം വൃത്തത്തിൽ ഒരു വ്യാസമെടുത്ത് ഈ വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് വരകൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടിമുട്ടാം വൃത്തത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടാം വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് കൂട്ടിമുട്ടാം വൃത്തത്തിനകത്താണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും വൃത്തത്തിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും കുറവ് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിന് സമാനമായൊരു മറ്റൊരു ആശയം ഇതേ അധ്യായത്തിലുണ്ട് അതായത് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചതുർഭുജ ഭുജത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശീർഷത്തിലൂടെ ഒരു വൃത്തം കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ശീർഷം വൃത്തത്തിനകത്ത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൽ വരാം അല്ലെങ്കിലോ വൃത്തത്തിന് പുറത്ത് വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആശയം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ശീർഷങ്ങളും വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ശീർഷം വൃത്തത്തിനകത്താണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ശീർഷത്തിൻ്റെയും ഈ ശീർഷത്തിൻ്റെയും തുക നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും മറിച്ച് നാലാമത്തെ ശീർഷം വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലോ ഈ കോണും ഈ കോണും കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ തുക അത് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു വൃത്തം വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെടുത്ത് എ ബി സി എന്നൊരു ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണിത് ഈ കേന്ദ്ര കോൺ ഒ എന്നെടുത്ത് ഈ ചാപം അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലുണ്ടാക്കിയ കോണാണ് പി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമറിയാം ഈ കോണിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇത് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഈ ഒരു കോൺ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കോൺ ഒ കോൺ പി കോൺ ബി ഇവ കാണുക ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരങ്ങളാണ് ഈ ആരങ്ങൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യ വശങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന കോണുകൾ തുല്യമാവണം അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ വരുന്ന കോൺ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ വരുന്ന കോൺ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും എൺപതാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ നൂറ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും പത്താം തരത്തിൽ പഠിച്ചതല്ല മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് 
ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വൃത്തങ്ങൾ തൊടുവരകൾ തുടങ്ങിയ ജാമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക അധ്യായങ്ങളിലും നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയിട്ടാണ് പത്താം തരത്തിൽ ആശയം ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ആശയങ്ങളെ വസ്തുതകളെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രവും ഓർത്തു വെക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന കോണ് എ ബി സി എന്ന ചാപം അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ രണ്ട് കോണുകളും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞത് പി എന്ന് പറയുന്ന കോണിൻ്റെ ശീർഷത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കൈവഴുകൾ ചലിപ്പിച്ചാൽ എ സി എന്ന ചാപത്തിലേക്ക് എത്തി ആ എയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഇതാ ഈ കോൺ ഇത്തരത്തിൽ കൈവരകൾ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ ചാപത്തിലെ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ അതിന് ഇമേജുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിത്രരൂപത്തിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നിർമ്മിതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കാണും ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കാനും ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമയം വരയ്ക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമ പാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഞാൻ ഇതിൽ മൂന്നായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പകുതി പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഒരു ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഇവ എങ്ങനെയൊക്കെ വരക്കാം നോക്കാം ഒരു ചതുരമെടുത്ത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ മധ്യ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ മധ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് അതിൻ്റെ ലംബസമഭാജി വരച്ചു ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമായിരിക്കുമല്ലോ എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുരവും എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് എട്ടാം തരത്തിൽ മറ്റോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മധ്യബിന്ദുവിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വശവും ഈ വശവും തുല്യമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതി പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് എ പി ബി ഇനി ഈ ചതുരത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം പാദമായും ചതുരത്തിൻ്റെ ഉയരം അല്ലെ വീതി ഉയരമായുമുള്ള ത്രികോണം വരച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതി പരപ്പളവ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഉയരം രണ്ട് മടങ്ങെടുത്താൽ ഉദാഹരണം ഇതേ അളവ് ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കെടുത്താൽ ഇത് എച്ചും ഇത് എച്ചുമാണെങ്കിൽ ഈ ലഭിക്കുന്ന ഈ വലിയ ത്രികോണവും സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കണം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തുല്യമായിരിക്കണ്ടേ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ബി എന്നെടുത്തു എങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് ബി എച്ച് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്താണ് അര ഗുണിക്കണം ഒരു വശം ഗുണിക്കണം ആ വശത്തിലേക്കുള്ള ഉയരം എച്ചും എച്ചും കൂടി ചേർന്നപ്പോഴ് ടു എച്ച് എത്ര കിട്ടി ബി എച്ച് എന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് രണ്ട് മടങ്ങ് പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഉയരം രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയപ്പോൾ ഇതേ പരപ്പളവ് കിട്ടി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിയിലുള്ള വശവും രണ്ട് മടങ്ങാക്കി നോക്കിയാലോ ഉദാഹരണമായി ഒരു ചതുരമെടുത്തു ഇത് ബി എന്നെടുത്തു ഇതേ ബി നീളം ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി വരച്ചു ഇതേ എച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു എച്ച് എച്ച് ബി ബി 
ഇനി ഈ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു നോക്കിയേ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്തായാലും ബി എച്ച് തന്നെ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവോ അരാ ഗുണിക്കണം ഒരു വശത്തിന്റെ അളവ് ബി പ്ലസ് ബി ടു ബി ഇൻഡു ഉയരം എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് രണ്ടും രണ്ടും പോയി ടു ബി എച്ച് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ രണ്ട് പടം വളരെ ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് പരീക്ഷ ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും ചിത്രങ്ങൾ എന്താ വരച്ച് ശീലിക്കുക അവിടെയാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങ് പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണമാണ് വരക്കാം ഇതേപോലെ തൊടുവ തൊടുവരകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മയ്ക്കുണ്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി പോകുന്നില്ല വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യത ഉദാഹരണമായി ഒരു വൃത്തവും അതിനുള്ളിൽ ഒരു ത്രികോണവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില തൊടുവരകളും വരക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഈ വര എന്ന് പറയുന്നത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണെങ്കിലും അത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഞാണാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഞാണാണ് ഈ ഞാണിൻ്റെ അറ്റത്തുടർ അറ്റത്തെ ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു തൊടുവരയാണിത് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ഒരു ഞാണും ഞാണിൻ്റെ അറ്റത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തൊടുവരയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കോണിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാണിൻ്റെ മറുഭാഗത്തെ വൃത്തത്തിലെ മറുഭാഗത്തിലെ കോണിൻ്റെ അളവിന് തുല്യരിക്കും ഈ ചിത്രം മനസ്സിലെപ്പോഴും കിടണം ഒരു ത്രികോണമെന്നാണെങ്കിലും ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശത്തെ ഞാണായിട്ടും അത് ആ ഞാണിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന തൊടുവരിയായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവയുണ്ടാക്കുന്ന കോൺ ഞാണിൻ്റെ മറുഭാഗത്തുള്ള കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും ഈ തരത്തിൽ ചില ഇമേജുകൾ ചില ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വൃത്തങ്ങൾ തൊടുവരകൾ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു അധ്യായമാണ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം സാധ്യതകളുടെ ഗണിതത്തിൽ ആകെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്താ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യതയെ സംഖ്യയാക്കി പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ വ്യത്യസ്ത കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിലായി എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കടലാസ് എടുത്താൽ അതൊരു അഭാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അതൊരു അഭാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് സാധ്യത പറയണമെങ്കിൽ ആകെയുള്ള ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ എത്ര എണ്ണം അഭാജ്യ സംഖ്യ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്താണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ട് അടുത്തതോ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവയൊക്കെ അപാജ്യ സംഖ്യകളല്ലേ എന്താണ് അപാജ്യ സംഖ്യകളെന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് പഠിച്ചു കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് അപാജ്യ സംഖ്യകളായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അപാജ്യ സംഖ്യകളാണത് എങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി ഒരു കടലാസ് എടുത്താൽ അത് ഒരു അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒൻപതാണ് എനിവിടെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ മാസങ്ങൾക്കും മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തിലെ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ സാധാരണ എത്ര ദിവസമാണ് ഉണ്ടാവുക 
പൊതുവെ നമ്മൾ കൈയുടെ വിരലൊക്കെ വെച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളും താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മുപ്പത് ദിവസവും ഇപ്പം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മാർച്ചിലുള്ളത് മാർച്ചിൽ ആകെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇനി നോക്കാം ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാകുമല്ലോ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഞായറാഴ്ചയും ഒരു തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി എന്നീ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ വരുമല്ലോ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ചകളും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നാല് തിങ്കളാഴ്ചകൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കും എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നാല് തിങ്കളാഴ്ചകൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചെന്താ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നീ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ അഞ്ച് അല്ല ഒരു തിങ്കളാഴ്ച വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ചകൾ ലഭിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ഒന്നുകിൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം അല്ലെങ്കിലോ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി അല്ലെങ്കിലോ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി വെള്ളി ശനി ഞായർ ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളല്ലേ വരൂ അതിൽ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നാലും ഒന്നും അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച അല്ല എങ്കിൽ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ വന്നാലും എന്ത് ലഭിക്കും അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിലോ ശനി ഞായർ തിങ്കളാഴ്ച വന്നാലും അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ലഭിക്കും മറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ നാലെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അഞ്ചാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഈ ഏഴ് രീതികളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് രീതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ലഭിക്കും അപ്പോൾ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് മൂ ഏഴിൽ മൂന്നാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നാല് തിങ്കളാഴ്ചകൾക്ക് സാധ്യതയല്ല ഉള്ളത് നാല് തിങ്കളാഴ്ചകൾ തീർച്ചയാണ് അഞ്ചാമത്തെ തിങ്കളാഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച വരൂ അപ്പോൾ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ മൂന്നാണ് ഇതിലെ സാധ്യത ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പെട്ടികളിലായി കടലാസുകൾ വെക്കുന്നതും ഒരു കൊട്ടയിൽ ഇപ്പം മാങ്ങയും ഒരു കൊട്ടയിൽ മാങ്ങ വെക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പ് കണക്കുകളുമുണ്ട് പക്ഷെ സാധ്യകളുടെ ഗണിതത്തിൽ എല്ലാ കണക്കുകളും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും സൂചക സംഖ്യകൾ സൂചക സംഖ്യകളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ജാമിതിയും ബീജഗണിതം അവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സ സൂചക സംഖ്യകളിലെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ സൂചക സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണും മനസ്സ് സങ്കല്പമായി കാണുന്ന ഒരു എക്സ് അക്ഷത്തെയും വൈ അക്ഷത്തെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ മനസ്സ് സൂചക സംഖ്യയുടെ അല്ല സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എതിർമൂലകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രണ്ട് എതിർമൂലകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെ അത് പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുക 
ഇനി ഇതേപോലെ ജാമിതിയും ബീജഗണിതലും കിടക്കുമ്പോൾ വരയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പിന്നെ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഒരു ചോദ്യം അറിയാം എന്താണൊരു വൃത്ത ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറയാണ് ഒരു വരയുടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം പത്ത് എന്നത് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ വരയിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ വരയുടെ സമവാക്യം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം പത്ത് എന്നതാണ് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരയിലെ ഏതൊരു ബിന്ദു എടുത്താലും എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക സംഖ്യയും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ലഭിക്കണം പത്ത് ലഭിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദു ആയിരിക്കും കാരണം ഒന്നും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് ഇത് മൂന്ന് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയിലൊരു ബിന്ദു ആയിരിക്കും കാരണം മൂന്നും ഏഴും കൂട്ടിയാൽ പത്താണ് എന്നാൽ രണ്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരയിലൊരു ബിന്ദു ആകില്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ടും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ എന്തല്ല പത്തല്ല അപ്പോൾ ഒരു വരയിലെ സമവാക്യം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ പാഠപുസ്തകം പഠിച്ചതാണ് വരയുടെ ചരിവ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വരയുടെ ചരിവ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ മാറ്റം മൂന്നാണെങ്കിൽ വൈയുടെ മാറ്റം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എക്സ് മൂന്ന് മാറുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് വൈ എത്ര വീതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് വീതം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനെ മറ്റൊരു ഇതിലും കാണാം എക്സ് എക്സ് മൂന്ന് മാറുമ്പോൾ വൈ രണ്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സ് ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ വൈ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മാറുന്നു എന്നും പറയാം കുറച്ചും കൂടി ലളിതമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വരയുടെ ചരിവ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് നാല് വെച്ച് നാല് ബൈ ഒന്നാണ് എക്സ് ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ വൈ എന്ത് മാറണം നാല് മാറണം എക്സ് ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ വൈ നാല് മാറണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് രണ്ട് മാറുമ്പോഴോ വൈ എട്ട് മാറിയിരിക്കണം ഈ ഒരു ആശയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വരയിലെ ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ പറയുകയാണ് രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇനി ചോദിക്കുന്നു ഈ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദു കണ്ടെത്തുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ സമവാക്യങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചാണ് മറ്റൊരു ബിന്ദു കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാറ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട കാരണം ഈ വരയിലെ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ മധ്യ ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ പത്ത് കൂട്ടനുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് പതിനാലും ആറും ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് മധ്യ ബിന്ദു ആയിരിക്കില്ലേ ഈ മധ്യ ബിന്ദു ഈ വരയിലൊരു ബിന്ദു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വരയിലൊരു ബിന്ദു കണ്ടെത്താൻ ചോദിച്ചാൽ മധ്യ ബിന്ദു കണ്ടെത്താൽ മതി ഇനി മറ്റൊരു ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാലോ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബിന്ദു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മറ്റൊരു ബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെയും ഇടയിൽ മധ്യത്തിലായിട്ട് വരുന്നൊരു ബിന്ദു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ബിന്ദു ആ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദു ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു വരയെ ഒരു നിശ്ചിത അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വരയെ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കുന്ന ബിന്ദു കണ്ടെത്താൻ അതും പാഠപുസ്തകത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാമിതിയും ബീജഗണിതത്തിലും ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളുമാകുന്നു ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം പറഞ്ഞത് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എ ബി എന്ന സൂചക സംഖ്യയും ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം ആറുമാണെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നോ വഴി എന്തെന്നൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം മൂന്ന് നാലും ആരം ആറുമാണെങ്കിൽ ആ വരയുടെ സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 
y minus 4 whole square sum r square. Here, as yet, Adistana Maki, Chalapura, Parish Chodika Sadi, and Dona Rila, Ingilum, Chalapuru Chodin Chodikiana. Chodiming in the x square plus y square plus rx plus 8y minus 10 summum pujum. Enna sde or vrithat in the samavaki mana. E vrithat in the kendra metra. Metra. So, this is x square plus y square plus rx plus z2y minus 10 is the same as 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 the the same as the same as the same as Rm R in num barayam. Pakshe, ye rubatilano idle. Ano Allah. Upper Enginiane, ye rubatilinum, Britatinda, are a wunk and drawing under the Namoki rubatilanangil, are a wunk and drawing under the Kerilopana. Anginanangil, number other the Cheyan than Dana. Ye thunnit to lacarete. E ruba telekamatiga. Ada de x square plus y square plus rx plus z to y minus pate. Samam pujum. Yen the paraina samavakete. E ruba telekamatiga. Yen than e rubum in the brother de. Either a poor navargamane. Either a poor navargamane. Other poor navargamaki matanam. Poor navargamaki matan. Yendang the samavakim and the diadamle. Vargam the gekel and the ridi bedicent. How are you going to get the video? Now, x square is rx. We will get the x square plus rx. We will get the x square plus rx. We will get the x square x square plus rx. We will get the x square x square plus x square x square plus x plus y square is 8 y. But we will put it in the same way. Then we will put it in the same way. x square is 8 y. 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 x square is 8 if you have a sum of the same thing, you can see the same thing. If you have a sum thing, you can see the same thing. If you have a sum of the same thing, you can see the same thing. If you have a sum of the same thing, you can see the same Plus y square plus 8y plus 4 square namakandiam y plus 4 whole square nedam moon in the square umbadum, nalla square padanar and good day, river tenje e minus mupa the upper umbade plus mupa there. Pendagitano x plus moon whole square plus y plus 4 whole square is some mupa the anch. Namalithine, Engo take a gondo no Uripurna vargam, Uripurna varga. Yendu and dining in a matin monastello. Brutatina Samovacum, X minus A whole square plus Y minus B whole square is equal to R square no dubat redund. Any, you would have known the X plus moon whole square nana. Namaka Vendenda, X minus A whole square formula. Bangan angle, X plus moon namaka. X minus minus moon whole square nedalo. Adhe bole y plus nalio y minus minus nali whole square neda. X minus a whole square plus y minus b whole square is equal to. Inni arthan da vande r square nana. Pura muppatan jano lade. Muppatyan jee edin da vargamana. 
റൂട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏതിൻ്റെ വർഗമാണ് റൂട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ വർഗം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ തന്നിട്ടുള്ള സമവാക്യത്തെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് മൈനസ് നാല് ഹോൾ സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം നമുക്കറിയാം ആ രൂപവുമായിട്ട് കാഴ്ചയിൽ യാതൊരു സാമ്യതയും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു രൂപമാണ് സമവാക്യമായി തന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമുക്കറിയാവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കണക്കിലെ ഏത് അധ്യായത്തിലെയും പല ചോദ്യങ്ങളും ചിലപ്പോഴ് നമ്മൾ പഠിച്ചതും പരിചയപ്പെട്ടതുമായ രൂപത്തിലല്ല എങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല കണക്കുകൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളെയും ചർച്ച ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അസാധ്യമാണ് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളെ ഈ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് എങ്കിലും ചില അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു വരികയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ തന്നെയുള്ള മുഴുവനും ചോദ്യങ്ങളും പറയാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന സോ ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ച ചോദ്യമല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യങ്ങളല്ല മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കണക്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്ന ടഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ആശയങ്ങളും പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് പോവുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കണക്കുകളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് മാർക്കുകൾ വാരിക്കോരി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മദ്യമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം മദ്യമം കണ്ടുപിടിച്ച സ്വാഭാവിക തീർച്ചയായിട്ടും മദ്യമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഖനരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഉത്തരവും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അറിയില്ലേ എൻ്റെ രൂപങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്തൂപിക എന്നും സ്തൂപിയുടെ പാദപരപ്പളവ് എന്താണെന്നും പാർശ്വതല പരപ്പളവ് എന്താണെന്നും വ്യാപ്തവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്തൂപികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കണക്കുകൾക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ആ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴായി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പല പരീക്ഷകളും എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊക്കെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരികയും ആ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് വ്യതി പാഠഭാഗത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും ആ പാഠഭാഗത്തിന് അല്പം വ്യതിചലിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ചില ആശയത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുക പക്ഷെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ഭാഗം വളരെ കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ചില ചോദ്യങ്ങളാവട്ടെ പത്താം തരത്തിലെ ആശയങ്ങളിൽ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മുന്നേറി മുന്നേറി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ഒരു വിഷനിലൂടെ ഒരു കോണിലൂടെ ഒരു പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കാം ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചെന്താണ് പത്താം തരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ സമഗുണിത ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ വിശദമാക്കി തരികയും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സമഗുണത ശ്രേണി പഠിക്കുന്നതും പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലാണ്
ഈ ശ്രമം നടത്താനുള്ള ഒരു സ്വയം കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അവസാനത്തെ ചോദ്യം അത് യാ താരതമ്യേന പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആറ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ഷമയോടെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലമുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ക്ഷമയോടെ വായിക്കുകയും ക്ഷമയോടെ ആ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ ഉത്തരക്കടലാസിലേക്ക് ചിത്രരൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാരൂപത്തിലോ മറ്റോ ചുരുക്കി എഴുതിയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ അപകൃതിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കണക്കുകളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കണക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഈ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലെയും ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ കിടക്കൊണ്ട് ആശയങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുക നമുക്ക് ഈ വർഷമെങ്കിലും മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ എ പ്ലസുകളും കൂടുതൽ വിജയവും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നും എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിജയം സ്വപ്നം കണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ സഫലമാക്കി കൊടുത്ത പയ്യന്നൂരിലെ ഒരേ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ കോളിജിയേറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്യൂഷൻ സെന്ററിനുള്ള കേരള റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിംഗ് ആൻഡ് ഹൈടെക് ഇൻഫർമേഷന്റെ അവാർഡ് കോളിജിയേറ്റിനെ തേടിയെത്തിയത് വെറുതെയല്ല കോളിജിയേറ്റിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ട്യൂഷൻ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്രാഷ് ട്വന്റി ട്വന്റി ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ബി കെ എം ബൈപ്പാസ് റോഡിലുള്ള കോളിജിയേറ്റ് എൻട്രൻസ് ഡിവിഷനുമായും ഒൻപത് പത്ത് ട്യൂഷൻ ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുൻവശത്തുള്ള കോളിജിയേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വിങ്ങുമായും ബന്ധപ്പെടുക ബിജിഎറ്റ് ബി ദി നമ്പർ വൺ ത്രൂ ദി നമ്പർ വൺ